কোথায় গেল বলো তুমি এটা এখনো কেন আসছে না ও মারে মা মারে এত চিন্তা করিস না দেখ পুজো গন্ডা দিন হয়তো জানি কোথাও আটকে গেছে না তা না জামে কি করে আটকে ওর ফোনটা তো ফোনটা তো বন্ধ বলছে এই তো আমি ফোন করলাম সুইচ টপ আমি জানতাম আমি জানতাম ও এরকম একটা কিছু ঘটাবে আমি জানতাম আরে বাবা এখন কি করি বল তোর এই এত রাতে কোথায় খুঁজে যাব মেয়ে রে তুমি তো টুকাইকে আর বর্দাকে ফোন করে এক্ষুনি বাড়িতে আসতে বলো এক্ষুনি বলো এই মুমু তুই টুকাইকে আর বর্দাকে এক্ষুনি ফোনটা করতে আর তোকে কিছু বলে যায়নি না কোথায় যাচ্ছে কার সাথে যাচ্ছে আমরা তো কিছুই বলে গেল না শুধু বলে বের হলো যে বন্ধুদের সাথে যাচ্ছে ওই হয়েছে এক বন্ধু এই বিনি তোর সঙ্গে লাস্ট কখন কথা হয়েছে রে ওই তো ওই তো 8:30টার সময় আমি ফোন করলাম তখনও আমাকে বলল আসছে তারপর তারপর 9টা বাজে দেখে আমি আবার ফোন করলাম তখনই বলছে সুইচ অফ ও মা क्या उचित शिवानी फोन <laughs> 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 मंदिर पर्त देखे क्यों किच्छू बोलते 
আরে ছবি কি দেখাবো মিমি ছোটবেলা থেকে এ পাড়াতেই বড় হয়েছে ওকে সবাই চেনে কেউ যদি ওকে দেখতো তাহলে তো বলতো একজন শুধু বলল বিকেল বেলায় ওকে বাস স্ট্যান্ডে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে কিন্তু আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না মিমি গেলোটা কোথায় এখনই এত অধুঞ্চ হচ্ছিস কেন একটু কাজ দাঁড়া না বাপ ছোট গেছে তো স্টেশনে খুঁজতে ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে खूब विपद हो गल মিমি এমন করবে জানলে আমি ওকে কিছুতেই যেতে দিতে বলতাম না কিরে সে কখন ফোন করেছে তোকে কতক্ষণ লাগে আসতে আর মিমি কোথায় সাধে কি আসি না আমি তো জানি গাধিটা কার সঙ্গে গেছে কি হলো তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন মিমি কোথায় গেছে তুই জানিস না তো আমি জানি না তো কি জানিস না মা বগুলো তো তোর নাকি প্রাণের বন্ধু সব সময় ওর সাথে লেগে থাকিস আর ও কোন বন্ধুর সাথে বেড়াতে গেছে তুই জানিস না বন্ধু কোথায় আমি তো দুবার ফেল করে তারপর ওর ক্লাসে এসেছি ও তো আগে থেকে আরো অনেক বন্ধু ছিল তাদের সাথে কোথাও গেছে বুধে লেনি প্লিজ বলো না গো মানে তুমি জানো ভাই এমন এমন কেউ আছে যে ওর খোঁজ দিতে পারবে কোথায় গেছে কিছু তো বলতে পারবে প্লিজ একটু ভেবে দেখো যদি কারোর কথা মনে পড়ে ঠিক খুঁজে পাবি ও ঠিক ফিরে আসবে শান্ত হবে একটু ধৈর্য ধর একটু ধৈর্য ধর একটু ওই তো ওই গেছি মনে হচ্ছে এবারে মিমির জন্য আমি মরব কি করে যে এখান থেকে পালাই কেন কি পাপ করেছি আমরা দুশ্চিন্তা হবে শুরু <laughs> তার মানে আমি যখন চলে গেছিলাম তখন সবার এমনই অবস্থা হয়েছিল সব হয়েছে তোমার এই পাকামির জন্য কে বলেছিল মিমিকে এত প্রশ্রয় দিতে হম বিনিকে পর্যন্ত রাজি করালে তুমি ও চেনে না নিজের মেয়েকে কেন এসব করতে যাও উর্মি ঠিক বলেছো রাগি আন্টি আমারই তো ভুল কেন কেন বললাম আমি মিমিকে তখন বাড়ি থেকে যেতে কেন কেন বললাম উর্মি দাঁড়াও কোথায় যাচ্ছ তুমি কোথায় যাচ্ছি মানে মিমিকে খুঁজতে যাচ্ছি আমার কথা শুনে তো বিশু ওনিওকে ছাড়লো কিন্তু ও তো এখনো বাড়ি ফিরলো না বাড়িতে সবাই যে টেনশন করছে ও তো সবার শরীর খারাপ হয়ে যাবে তাহলে আমি কি করে বাড়িতে বসে থাকবো না না আমি ওকে খুঁজবো ওকে যতক্ষণ না পাওয়া যাবে আমাকে খুঁজবো আমি দেখছি কি করে হবে বলো দেখো 
আমি জানি তোমরা একবার আমার জন্য এরকম সিচুয়েশনে পড়েছিলে আজকে মিমির জন্য পড়লে কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী আমি এর ভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারবো না আমাকে প্লিজ যেতে দাও উর্মি একটু শান্ত হও এখনই এত ছটফট করার কিছু হয়নি সত্যি বলছি না গ্যারান্টি বিশ্বাস করে এরকম হবে জানলে আমি ওকে কখনো যেতে বলতাম না ওই তো শিখেছে গেছে কেটে পড়ি বাবা না হলে আবার সবাই আমাকে এসে ধরবে ওই এরকম থম মেরে বসে আছো কেন সরি 
তুমি কেন সরি বলছো আরে তুমি তো জানতে না যে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে সেই জন্যই তো তুমি মিমিকে যেতে বলেছি আমি আজকের জন্য বলছি না গো তাহলে দেখো মিমিকে সবাই রেসপন্সিবল বলছে ঠিকই কিন্তু আমি তো ওর থেকে বড় হয়ে সেদিন একটা বোকামো করেছিলাম আজকে আমি বুঝলাম জানো তো আমি চলে যাওয়ার পর তোমাদের সবার কি অবস্থা হয়েছিল কেন তুমি আমার পরে সেদিন অত রেগে গেছিলে যাই হোক বাদ দাও এখন আর এসব কথা বলে কি লাভ বলো যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে না ও লাভ আছে দেখো সেদিন তো তুমি আমাকে একটা চর মারতে যাচ্ছিলে তাই না কিন্তু তুমি মারো নি কিন্তু তোমার আমাকে মারা উচিত ছিল আজকে না তুমি আমাকে মেরেই দাও আমি যে অন্যায়টা করেছি তার জন্য আমি শাস্তিটা ডিজার্ভ করি তুমি না মারো মারো আমার মারামারি করতে নেই যাই হোক অনেক রাত হলো এবার শুয়ে পড়ো পিসিমণি তখন মিমিকে কেন বললো গো যে মিমি একদম ওর বাবার মতো হয়েছে কি হয়েছিল গো পিসিমণির সাথে আমি সেদিনও তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে কিছু বলো নি বলিনি কারণ এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না লোকটা লোকটা বিজনেস করবে বলে বাবার কাছ থেকে কুড়ি লাখ টাকা ধার নিয়েছিল তারপর একদিন হঠাৎ সে কুড়ি লাখ টাকা আর পিসিমণির সমস্ত গয়না নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে যায় সে কি হ্যাঁ তুমি জানো পিসিমণি কি অসাধারণ রান্না করত কি দুর্দান্ত সেলাই করত মানে তুমি যদি পিসিমণির হাতের কাজ দেখতে না তাহলে থ হয়ে যেতে সেদিনের পর সব শেষ চিন্তায় চিন্তায় পিসিমণির সুগার ধরল নার্ভের প্রবলেম দেখা দিল তো কোনো কাজই ঠিক করে করতে পারে না দেখো না এখন কোনো কাজ করতে গেলেই হাত কাঁপে আচ্ছা আমরা পিসিমণির জন্য কিছু করতে পারি না তুমি কি ভাবছো আমরা কোনো চেষ্টা করিনি অনেক চেষ্টা করেছি লোকটাকে খোঁজার কিন্তু খুঁজে পেলাম না যাই হোক শুয়ে পড়ো সবাই চেষ্টা করেছে ঠিকই কিন্তু তখন তো আর উর্মি ছিল না আমি আজ নিজের কাছে প্রমিস করছি বিষুমণি মানুষটাকে খুঁজে বের করতে পারবো কি না জানি না তবে আমি তোমার হ্যাপিনেস খুঁজে এনে দেবো তুই এখনো কেন সবসময় লোকটার কথা ভাবিস বলতো তুই কি বুঝিস না তোকে কষ্ট পেতে দেখলে আমাদেরও কষ্ট হয় মেটার জন্য খুব ভয় হয়ে যেন আমার তো একটাই সম্বল বলো ও যদি ওর আমার মুক্তি নেই মা ওই লোকটা আমার সব নিয়ে চলে গেছে আমি তো বিশ্বাস করতে ভুলে গেছি মা 
ঠাকুর আমার মেয়েটা কি কোনো দিনও সুখের মুখ দেখবে না ও তো কোনো দিনও কারো কোনো ক্ষতি করেনি তাহলে ওর কপালটাই তুমি কেন এইভাবে পড়ালে কেন পড়ালে বলো পাগল হয়ে যাচ্ছে তুমি <laughs> শোনো কালকে তোমাকে রাত্রেবেলা যেটা বললাম পিসিমণির ব্যাপারে সে বিষয়ে কিন্তু বাড়ির কারোর সঙ্গে কোনো আলোচনা করবে না কেমন সে সবাই তো সবই জানে আলোচনা করে যদি কিছু সলভ করতে পারতাম তাহলে তাই করতাম খুব বুঝদার হয়ে গেছে তাই না তুমি বুঝদার হলেই তো আমার ভয় করে হুম মিমি 